bezpośrednio, to możemy przejść do oświetlenia, bo w odróżnieniu od tego, jak to było kiedyś, teraz w większości przypadków łowi się bursztyn nocą. Ja podejrzewam, że zawsze go nocą łowiono, prawda? To jest, to jest z racji tych zjawisk, o których mówiliśmy, że bursztynu nocą jest po prostu więcej. Nocy jest więcej, bo zauważ, że zimą to jest tak, że dnia jest parę godzin, a nocy właściwie prawie, prawie 16, tak i więcej godzin. No bo to tak. od 16, jak zaczyna się zmierzch do 8 rano, no to jest tego znacznie więcej niż potem, potem tych, tych godzin dziennych. Oczywiście to tak naprawdę jak Neptun ma ochotę w tym roku części dawał za dnia, przynajmniej w okolicach chustki niż, tu niż też, nocą. Tu też. też. Więc może jakaś odmiana taka postanowił wprowadzić tak to rozmaicenie. Żeby łowiący bursztyn, rybacy bursztynu mieli zagwostkę, żeby okazało się, że ich zasady są takie tylko na 90%, prawda? Tak, tak. No to z drugiej strony było bardzo rozleniwiające. Łatwo było ten bursztyn w wodzie dostrzec. Ja sam się złapałem na tym, że nagle jak mam łowić w wodzie, to o Boże, o Boże, jak ja tutaj te, teraz go zobaczę w tej wodzie i tak dalej. Ja nie jestem przygotowany zupełnie do, do targania. Są tego, tacy, którzy może... kompletnie nie potrafią w dzień złowić ani kawałka bursztynu. Bo... No właśnie. Nie widzą go wręcz. Mówią, ja go nie widzę. I to jest bardzo charakterystyczne. Ja pamiętam taką historię sprzed lat kilkunastu, gdy ten ultrafiolet zaczął być stosowany tu na polskim wybrzeżu. W ultrafiolecie spotkanie żyjącego, już wyśmienitego poławiacza bursztynu, tak bym powiedział, rybaka bursztynu, który w rozmowach, ja go często spotkałem na plaży, bo on w sąsiedniej miejscowości jak gdyby mieszkał i z racji wychodzenia tego pieszego na, na plażę, spotykałem go często. No i kiedyś tam widzę, że, że ktoś łowi bursztyn, prawda, w białym świetle. Ja e, gdzieś tam łowiłem, może z kilometr od niego e, bursztyn i tam przeglądałem w takiej lampeczce ultrafioletowej ten materiał, który z morza wyciągnąłem, też w białym świetle łowiłem, ale przeglądałem materiał ultrafioletem. E, no i podchodzę do niego i patrzę, faktycznie tam duża ławica tego e, drewna dryfowego i on już znaczną część wyciągnął na brzeg i to w takich hałdach, czy rozsypanych hałdach leżało na plaży to, co, co, co on wyciągnął. No i tam rozmawiam. No to wiadomo, jest taka zasada, że to, co jest w kaszorze należy do tego, który złowi. Tak, to jest, to jest bardzo istotne. Myślę, że warto tutaj o tym zwyczaju powiedzieć. Nie grzebiemy w tym, co wyrzucił łowiący, tak długo, dopóki on nie odejdzie. Tak. Dopóki on, dopóki on nie skończy, to nie wolno. W sensie, tak, taka, taka jest podstawowa zasada. I e, ja przyszedłem, no tam jeszcze coś wyciągał z wody. E, e, no i ja pytam, no jak idzie? No a on mówi, e, taki zazdrosny, prawda, że ja chcę przeglądać te jego patyki, które tam w te, 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 tej hałdzie jest. Ja mówię, nie bój się, mówię, nie, nie będę ruszał tych twoich patyków. A mówię, a ultrafioletu nie stosujesz? On mówi, to nie sportowe, jest kompletnie, prawda, to jest ten. No i wywód na temat absurdalności łowienia w ultrafiolecie, że to nic nie daje, że to tylko... No i faktycznie taka torba z jakiegoś tam, z Ikei chyba, taką torbę pełną to tego bursztynu ma, to 20 kilo. Dobrze, 20. Tak, to 20 kilo tego bursztynu tam ma. E, e, już oddzielonego i, i e, e, ja mówię, Jarek, załóżmy się, że jak poświecę tu ultrafioletem w te patyki, które tu wyciągną, ja nie chcę tego bursztynu, wyskup sobie sam to. 
ale zobaczysz ile go zostało i ty go w białym świetle nie widzisz w nos. Niemożliwe. No i zgasił białe światło, zapaliliśmy ultrafiolet, bo to jest charakterystyczne. Białe światło nie współgra z ultrafioletem. Gasi ten efekt zupełnie. Tak. Nie ma zaświecenie białym światłem przy ultrafiolecie powoduje, że nie ma tego efektu. Ultrafioletu nie widać po prostu. Nie widać. I ta cała hałda zaświeciła się brusztynem. Tak jakby to świeżo wyciągnięte było, że, że ten. I nie tylko tego, ale w tym chyba ze dwa kawałki takie jak pięści były. Jakiś takich czerwonych bursztynów, prawda, które w białym świetle są tak podobne do drewna w nocy, że nie... Tak, nie, 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 nie drewna, kamieni, węgla jakiegoś. Tak, tak. Ja bardzo często zauważyłem połowiących, i to też jest jakaś metoda na, na, na przeglądanie i na, na, na zbieranie bursztynu, połowiących ludziach w dzień, którzy tak. już rezygnują i odchodzą, warto jesteś mieć i przejrzeć ultrafioletę. Bardzo wersy. dużo bursztynu ładnego mhm. można znaleźć, takiego, którego w dzień po prostu nie widać, którego mhm. w dzień nie rozpoznajesz jako bursztyn. Tak? Mhm. Skąd ten oświetlanie? To jest na starych mapach południowego wybrzeża Bałtyku, szczególnie Mierzei Wiślanej, na, w mapach z końca XVI wieku, z XVII wieku, zjawia się taki rysunek. W mapach ówczesnego czasu każdy znak, obrazeczek taki, coś oznaczał, to nie było przypadkowe. No mapa. I na wielu mapach z tamtego okresu pojawia się również na, na, na fresku, w którejś z kościołów gdańskich, też można to zobaczyć, jest widok jak gdyby Mierzei Wiślanej i na tej Mierzei Wiślanej płonące beczki. Te płonące beczki były również herbami cechów bursztynniczych w Królewcu i w Gdańsku. Bardzo ciekawe. Te światło do połowu nocnego uzyskiwano albo paląc pochodnie, albo przywożono na plażę beczki z łatwopalnym materiałem, słowa, czy raczej z dziekciem, prawda, który palił się burzliwie, dając duży płomień. Mało taką beczkę można było wstawić wręcz do wody i oświetlać wodę. Zarazem taka beczka dawała łowiącemu bursu fenomenalną możliwość ogrzania się przy tym ogniu. Takiej płonącej beczki, co przy połowie bursztynu jest niezwykle istotne. Te, te, Czyli dwa w jednym. Dwa w jednym. Mało przy świetle takim właśnie z pochodni z ognia Bursztyn też bardzo dobrze widać. To właśnie są zapiski z okolic Kurpiowszczyzny, że tam bardzo często w nocy te małe rzeki, strumyki brodzono i bursztyn się podobno ładnie łyskał w tym świetle pochodni. Być może przez to, że to światło jest żywe, ruchome, a nie jednostajne, to powoduje, że faktycznie łatwo te kawałki gdzieś tam było wypatrzeć. Patrzeć, prawda? No oczywiście z tym oświetleniem wiązała się ta, ta, ta cała legenda, opowieść, a zarazem i praktyka pisowych piratów, prawda? Mhm. Którzy na, na te światła w czasie sztormów, zimowych sztormów, usiłowali ściągnąć statki, które gdzieś w ówczesnych Locji, prawda, e, kierujący żaglowcami, e, dochodzili do wniosku, że jest to wejście na tym wybrzeżu albo do e, Cieśniny Pilawskiej, gdzie była latarnia morska, albo 
że jest to światło twierdzy Wisło Ujścia. I stąd na mapach było to zaznaczone, to, to oświetlenie tych pruszynników i było to reglamentowane w pewnym momencie, czyli w okresie, kiedy ta żegluga na Bałtyku stawała się niebezpieczna, czyli mniej więcej od Bożego Narodzenia do Wielkiej Nocy, żegluga częściowo zamierała na Bałtyku. Z racji niebezpieczeństw, o których mówiliśmy już. Prawda? No tak, no, przez te sztormy bardzo niebezpieczna fala, więc lepiej było nie płynąć niż ryzykować. No ale je, je, jeżeli taka coś się zdarzyło, pogoda była zmienna, była spokojna zima, nie tego ciepła, wydawało się, że, 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 że gluga może funkcjonować, no i nagle zrywał się ten zimowy sztorm. No i w Szubienica w Skowronkach ówczesnego Urzędu Morskiego, który się nazywał Urząd Rybacki, wieszała piratów, piratów prawda, miejscowych, którzy tylko łowili bursztyn, prawda, oświetlając. No tak, to nie wiadomo, prawda, czy co pierwsze było jajko, czy kura w tym przypadku, czy oni te beczki palili, żeby łowić bursztyn, czy żeby łowić żaglowce. prawda, ale w każdym razie yy, prawo regulowało, że te beczki można było palić tylko od świętego Szczepana do Wielkiej Nocy, po prostu. Yy, I dlatego na mapach było zaznaczone, Uwaga, łowią tam bursztyn, w tym ale czasie. w tym czasie, prawda? I żeglarz, który posiadał mapę, prawda? On widział, że może być to niebezpieczeństwo. Mm. Czyli w nocy raczej się nie puszczał na morze, prawda? To, to też jest tego, co Bałtyk umożliwia, jak wyszło, tak? jak wyszło prawda? Można, w każdym razie według Muzeum Morskiego leży tu od Westerplatte do rosyjskiej granicy w polskiej strefie brzegowej 600 drewnianych wraków. Do dziś. Do dziś. Czy jest to efekt działania tychże specjalistów z zatapiania no, sztormów, sztormów, sztormów również? No, sztormów równi również. Nie ma prawda? Tego nie wiemy, ale po pierwsze zespół akt Urzędu Rybackiego w Skałowronkach przez historyków do dzisiaj nie, sta, nie został w całości przebadany. E, tego nie wiemy. Dopiero historyk musi jakiś zawzięty usiąść i to przebadać i będziemy wiedzieli, jak tym światłem naprawdę się posługiwano. Prawda? Jest wyzwanie. Jest wyzwanie dla historii. Są białe plamy nawet w Polsce. E, o, w, w, w archiwach e, od końca XVI wieku nie, nie jest za mało dokumentów, tylko za dużo. One w większości są nie, nieprzebadane, prawda? Wszystkie akta podworskie i tak dalej, i tak dalej. To już jest kompletnie nieprzebadane. E, e, historycy nie muszą się zajmować e, bzdurami e, e, i zastanawiają się, czy kosmici prawda, wlądowali. W tym i jest tak. co robić, prawda? Starożytni kosmici. Starożytni kosmici. Są są I do rzeczy do ogarnięcia do tego. I... No dobrze, ale poczekaj, Piotrze, bo to znaczy, że wcale nie jest to taki nowy pomysł, żeby po nocy bursztynu szukać. Nie, no bo się, występuje częściej w nocy tak, niż te. No, występuje częściej, noc jest dłuższa niż mm. dzień w zimie, mm. szczególnie w, na, w tych rejonach geograficznych. Ale przyszła nowa era, można powiedzieć, o kod, mówię się 30 lat temu, czyli pojawił się ultrafiolet. Ktoś odkrył, że ten w ultrafiolecie bursztyny świecą i w związku z tym my dzisiaj na plażę chodzimy w nocy z lampami ultrafioletowymi. Faktycznie porównanie, jak dobrze można zobaczyć bursztyn z jak dużej odległości, czy leżący na plaży, czy właśnie pływający w morzu, w świetle ultrafioletowym, a w zwykłym świetle, no, tego się nie da porównać. Tak. E, światło ultrafioletowe, tu twoją lampkę wezmę, prawda? Mm -hmm. e, e, I tam wisioreczek, który na co dzień no, noszę, to, to prawda? Musisz gdzieś wyżej, o, tak żeby było widać. I proszę zobaczyć, e, e, ma zupełnie inną barwę i kwas bursztynowy, który jest 
wewnątrz bursztynu zaczyna się w ultrafioletowym świecić kolorem takim serpinowo-żółtym, prawda? Mm -hmm. On jest ba bardzo jasny, bardzo jasny, ja jeszcze za zakręcę, żeby było tak. widać ładnie, o, e, bardzo jasny, pojawia się na plaży, nawet na białym piasku, bardzo dobrze widać e, ten kolor bursztynu, czy w patykach, czy w, czy, czy w wodzie, czy we wszystkim. No to jest bardziej skomplikowane, bo tu jest e, e, od długości e, fal tego światła, prawda? E, nie wszystkie lampy ultrafioletowe, e, Pokażą nam burszt. No tak. Ale już te, które pokazują, to ten bursztyn na plaży naprawdę, naprawdę bardzo mocno widać. Dlatego jak rano pójdziecie szukać bursztynu, to możecie go już nie znaleźć, bo cały jest wybrany. Dlatego, że naprawdę to... to, 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 to wy... Każdą drobinę ja, można. Akurat tą lampkę ona jest dosyć słaba, bo to jest tylko 3 watowa dioda w środku. W porównaniu z tym aż Piotr, tam 6 chyba takich diod zamontowanych, tak. 3 watowych. No to to jest żadne, żadna ilość światła w porównaniu z tym, co Ty jesteś w stanie zaświecić, ale ja, nawet ja w takiej lampie z 30 metrów jestem w stanie wypatrzeć w ten gdzieś leżący. E, Moja lampa ma to, to, że w ogóle w ultrafiolecie, jeżeli na plaży się szuka, nie w wodzie, to ten z mojej lampy to światełko jest widoczne w takim bo jest my dwu, trzymetrowym... Tak, twoja lampa tworzy obszar cały. Obszar, tak. I Moja tak, punktowo tak, tak naprawdę świeci. A u mnie w takim obszarze tych trzech metrów bardzo wyraźnie te, te bursztyny widać. I o dziwo, jeżeli się świeci dalej i ja nie widzę już sam, że to, to jest przyzwyczajenie z, z latarki z światła białego, że to, co jest widoczne dla moich oczu, jest prawdziwe i nagle świecę dalej i tego promieniowania ultrafioletowego nie widać. Natomiast jeżeli są takie kawałki, powiedzmy, troszkę większe, to na 150 metrów. Tak, potrafią się zaświecić. Bardzo pięknie. Zresztą jest to tak duże ułatwienie, że właściwie nikt nie, kto, kto łowi bursztyn, bez latarki ultrafioletowej na plaży się już nie wybiera pomocy. Tak. Bardzo fajnie, jeżeli ten bursztyn idzie do brzegu i on jeszcze jest stosunkowo daleko wysokiej fali i, i w białym świetle jeżeli się zapali reflektor biały, bo on powinien być, prawda, biały reflektor, każdy powinien mieć dzisiaj. Właśnie druga sprawa, tak? Te, te latarki dzisiaj, te reflektory... Szperacz biały z białym światłem jest fenomenalny, prawda, bo dawniej to były tej wielkości też lampy. Dzisiaj te latareczki są malutkie, o bardzo silnym świetle. Jeżeli zaświecimy, widzimy w fali powiedzmy te 150 metrów od brzegu, w wysokiej fali wygląda to, mówi się, że to tu miejscowi mówią, że jak asfalt wygląda, że asfaltowe fale, prawda? Że pełna patyków fala. Mhm. Czyli białego światła używamy wstępnie do wyszukania mhm. miejsca, gdzie jest plama z patykami. Mhm. Ale nie, powiedzmy ta fala jest, prawda? I teraz, czy warto tu czekać? Czy ona mhm. podejdzie, czy, 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 czy nie? No bo widać w fali jest pełno patyków, wszystko wskazuje, że kontrast powoduje podsunięcie, powstanie fali dennej, podsunięcie tego pod brzeg. Ale czy w tej fali jest bursztyn, czy nie? W białym świetle tego się nie dowiemy. I zapalenie ultrafioletu na tą odległość tych 150 metrów, gdzie wydaje się, że ono oświetla tylko tam parę metrów do przodu, nagle powoduje, że w tej fali, jeżeli jest bursztyn, zaczynają no świecić bursztyny, prawda? No to trzeba czekać w tym miejscu, prawda, tam specjalnie nie łazić, może lepsze, gorsze miejsce jeszcze poszukać, prawda, gdzie, gdzie to prawdopodobieństwo, że on wyląduje, jest, ale ten. jestem przeciwnikiem kupowania tych wszystkich urządzeń w internecie. Mhm. 
W jak odpowiedniej mocy jest, tak jak patrzyłem ostatnio, jest bardzo mało konkretnych yy, ogłoszeń, gdzie faktycznie możesz kupić lampę, która się do tego nadaje. Yy, większość tego, co ja widzę, ludzie przywożą z sobą. Yy, to są lampki gorsze, ultrafioletowe niż te, które ja stosowałem kilkanaście lat temu. Yy -y. To bardzo popularne za naście, dwadzieścia parę złotych do tak zwanego testowania klimatyzacji i do bursztynu. Te rzeczy się zupełnie nie nadają na plaży, nie przydadzą nam się tak naprawdę do niczego. Dioda, która ma mniej niż 3 waty ultrafioletowa, jeżeli zetkniecie się z ludźmi, którzy łowią, to zgasi Wam absolutnie ich światło z takiej dużej latarki, zgasi Wam wszystko. Nawet ja z takimi latarkami, z trzywatowymi diodami, które ja mam, to, to prawie nic nie widzę przy tym, co Ty za, za, zaświecisz. Mhm. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie mieć ten komfort, że jak znajdziecie się w większej grupie osób i dalej spokojnie łowić przy ultrafioletowym świetle, lepiej skupić się na takiej latarce specjalnie przystosowywanej, nie takiego z internetu za 15 zł, nie wiadomo co. Nie? Rybacy bursztynu sami konstruują lampy. Tak. Jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, jakąkolwiek, prawda, praktykę przede wszystkim, już stosowania tych lamp, doskonale wie o jakiej mocy, o jakiej świetle potrzebuje. Są lampy, które z takim niebieskim światłem są. Mm -hmm. Czyli nie pełen ten ultrafiolet w tym, w tym odpowiednim paśmie, tylko tak zwany blue. Blue, prawda? Tak. E... I on do chodzenia po polach, do szukania podobno jest znacznie lepszy niż, tak. niż do łowienia e... bursztynu bezpośrednio z, e... z, z morza. Czyli te lampy blue, one nie są najlepsze w morzu, prawda? Tak. A świecą e... bardzo mocno i gaszą całe światło naokoło. Tak. Natomiast w morzu efekty są niewielkie, tak jak przy słabej, małej lampce, prawda? Natomiast stosowane na polach, przy tych poszukiwaniach powierzchniowych bursztynu, te lampy blue z racji jak gdyby zasięgu ogromnego powodują, że nie trzeba pole penetrować, na której bursztyn jest, co w pasach co 10 metrów, tylko można by takie pole ogarnąć e, e, takimi spacerami o szerokości powiedzmy e, w tą i z powrotem e, pasami po 50 metrów z każdej strony. No tak, ja, tak chłopaki, które faktycznie chodzą po polach z, z, z znajomi, którzy mają takie lampy, to mówią, że no 30 metrów spokojnie widać, a to jest na zupełnie co innego, dlatego że bursztyn na polu jest bardzo często przynajmniej ubłocony. Tak. Dlatego też często po deszczach ludzie się wybierają na pola, niestety wiąże się to z łażeniem, że tak powiem, po kolana w błocie, ale wtedy jest szansa, że chociaż trochę ten deszcz zmył błota z bursztynu i że on się bardziej zaświeci. Tak. Te lampy blue pozwalają ze znacznie większej odległości zobaczyć bursztyn, niestety. To co tutaj warto przestrzec wszystkich, światło ultrafioletowe jest szkodliwe dla, dla wzroku. Tak. I za, za, nie będę się tutaj w techniczne szczegóły wdawał, generalnie chodzi o to, że tam... Ale powoduje jaskrę po prostu. Powoduje jaskrę, powoduje hmm. ślepotę, dlatego hmm. powinno się tak naprawdę do y, w, w używania takiego światła na sieci okulary ochronne można w każdym sklepie kupić, to są takie z żółtymi szybkami, podobne trochę do takich jak do strzelania się używa mm. i takie okulary powinno się tak naprawdę do ultrafiolet używać. Ja, używać? Ja od razu muszę się przyznać, że nie używam, ale też zauważyłem, że to w moim przypadku to co jest istotne, ja rzadko kiedy łowię w grupie. Mhm. Najbardziej w to, te powidoki takie ultrafioletowe w oczach mi zostawały wtedy, kiedy 
bezpośrednio śpiewaczy ultrafio trafiało trafiało do moich. Pięć bursztynów, tysiąc do moich, kaszorów. Do moich tak. Do, do moich tysiąc ultrafioletów. Jak jestem sam. Najlepszy odbite, sposób to jest stracić wzrok, wzrok prawda? No, do, dokładnie. Odbite światło ultrafioletowe nigdy nie męczyło mi oczu. I drugi sezon łowie, też mówię, mam dosyć słabą lampkę, wiesz, może gdybym miał tam tyle watów co ty, to może bym używał, nie wiem, nie wiem, to ty, to ty musisz powiedzieć, jak ty po, po latach, e, jak twoje oczy po latach. Moje oczy nie, nie czują różnicy, ale nie męczy ich też to taka ilość światła ultrafioletowego, nie kierowanego bezpośrednio do źrenicy, tylko tak naprawdę odbitego. To jest trochę tak jak w urządzeniach kiedyś były do testowania banknotów. Mm -hmm. No to tam, nie wiem czy pamiętasz, to też było tak, że się wkładało tak naprawdę w jakąś taką ciemniejszą przestrzeń ten banknot. Mm -hmm. I cała ta jarzeniówka była obudowana tak, żeby jej bezpośrednio nie było widać. Mm -hmm. To w każdym sklepie stało przy kasie, jednakowoż kasjerom to nie spowodowało ślepoty. Mm -hmm. Więc też zakładam, że to odbite światło jest mniej szkodliwe, w sensie te świecące przedmioty naokoło są mniej szkodliwe, skoro stosowano... No jest taka to, zasada, że, że to oświetlenie powinno, powinno być poniżej niż wzroku. prosto w oczy. Tak. Co się nie zawsze udaje, bo jak świecisz prosto w wodę, no to często te odbicia od wody trafiają z powrotem do oczu. Nie? W każdym razie no, no, trzeba z tym uważać. Ja nie stosuję, bo ja przez okulary Skupiam uwagę na przedmiotach, które nie są bursztynami. Też zauważyłem, że ludzie, którzy mają okulary ochronne, bardzo często mają problem z określeniem tego, co jest konkretnie bursztynem. Może to jest nie. kwestia przyzwyczajenia. Bo... Być może. Ja próbowałem, nosiłem takie okulary i też miałem problem z rozróżnieniem. Nauczyłem się dosyć dobrze rozróżniać w tą konkretną barwę bursztynu, bądź nawet kilku rodzajów bursztynów, bo bursztyny też różnie świecą, to nie jest tak do końca, że tylko i wyłącznie mm. w jeden sposób. E, nauczyłem się rozróżniać bez okularów i dla mnie to było w tej chwili bardzo niewygodne m, używanie okularów ochronnych, które zmieniają barwę tego, co widzisz. E, dodatkowo te okulary przez to, że są żółte, wyciemniają wszystko i czasami zdarza się, że nie wiesz, gdzie idziesz. Tak? Mm. To też nie jest takie znowu proste, więc ja wolę bez, ale tak jak mówię, to jest szkodliwe dla wzroku, i wszyscy, którzy produkują ultrafajt, zalecają używania okularów ochronnych do, do używania tego światła, więc to już do Was należy. Ja zalecam używanie okularów ochronnych, aczkolwiek sam nie stosuję. To samo ze mną. Teraz, gdzie te lampy kupić? Jak mówimy, że te w internecie czasami są do niczego. Ja widziałem po prostu niebieskie lampki sprzedawane jak ultrafiolet, prawda? w internecie, w sklepach jakiś i na wybrzeżu latem, prawda, lampy do bursztynu i ktoś sprzedaje, albo jakiś yy, yy, właściciel sklepu na zamówienie, bo tam ma, że, że takie lampy sprowadzać i z jakiejś hurtowni lampy, które, którym bursztyn w ogóle nie świeci, yy, yy, czy kwas bursztynowy nie świeci yy, w bursztynie i są sprzedawane te, no i no i po co, jak w białym świetle lepiej widać niż w tym. Szczególnie latem ci, którzy robią na tym pieniądze, zarabiają, prawda, sprzedają tych pseudo-ultrafioletowych lamp setkami, tysiącami. Ci ludzie, którzy usiłują bursztyn znaleźć, są rozgoryczeni, nie wiedzą o co chodzi zupełnie, prawda, na ultrafiolet nic nie potrafi znaleźć twierdzi, tu bursztynu nie ma, natomiast jak był ileś lat temu yy, gdzieś tam, prawda, to tego bursztynu daleko więcej nazbierał, prawda, i te. I on zwala wtedy to na, na ultrafiolet, na to, że to jest oszustwo, że to jest nieprawda. I... No, w każdym razie to, wydaje mi się, że kupując lampę... Ja to są jak tylko dwie firmy. Jak kupowałem swoje, to są przerobione w zwykłe latarki, w moim przypadku to są zwykłe latarki, które są dostępne w sieci. Przerobione przez człowieka, który wymienił po prostu diody na ultrafioletowe, tak. bo wiedział, jak je trzeba zamontować. I też jest... Przy dużej zbiera, mocy chłodzenie. Też, te, też jest prawda. bursztynnikiem, też no. zbiera bursz, sam bursztyn. I jeżeli będziecie kupować, zawsze warto jest wziąć są bursztyn, o którym wiecie, że to jest naprawdę bursztyn i jest to żywy bursztyn, a nie grzany w, czy, czy, czy traktowany, bo on się wtedy już nie świeci. 
Warto jest taki bursztyn wziąć ze sobą na test. I tu jest pytanie, gdzie kupić takie lampy, jeżeli w internecie jest to co najmniej niepewne. Zwłaszcza człowiek, który nie ma praktyki w tym. Okazuje. Czyli jak znowu najlepiej skontaktować się z Piotrem. To znaczy jak wyślę gdzieś do kogo, bo są tylko dwie firmy, które robią to profesjonalnie. Jedna jest w Gdańsku, jedna jest w Junoszynie. To są małe warsztaty, które jak był ten sztorm zeszłoroczny, to Pan, który produkuje te lampy w Junoszynie, on miał termin na 3-4 miesiące do przodu zajęte, prawda? To, to trzeba zrozumieć. Tak, czyli warto pomyśleć w czasie. <coughs> on sprzedawał w tym czasie, bo był, był ten, że sam kupował zamiast. w internecie te niesprawdzone i liche lampy i on sprzedawał z, z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, że to jest. No tak. Czyli warto pomyśleć wcześniej o tym, żeby się zaopatrzyć w taką lampę. Tak samo jak w Wodery, bo w zeszłym roku, jak się okazało, że jest sezon, to Woderów w okolicy nie było. Można w całej Polsce nie było Woderów. No, w no, na pewno na Dobrzeżu. To tak, jeżeli chcemy łowić bursztyn, ten sezon już się kończy, czy go w ogóle nie było, tak? Tak, ten, ten sezon można właśnie uznać za taki, którego nie było. I w Twojej dwudziestoletniej karierze, tak przy okazji Piotrze, chciałem Cię spytać, często się takie sezony zdarzają, były puste, bez bursztynu? Zdarza się, ale ten był w ogóle tragiczny, z racji temperatur. Pierwszy raz w historii zalew wiślany nie zamarzł ani na jeden dzień. Lód, ja pamiętam lata i to nie tak dawno, że lód schodził z zalewu 20 kwietnia i na zalewie no, no był te 2, 3, 4 miesiące, prawda? No w tym roku w ogóle nie było lodu na, na zalewie. Przewaga wiatrów zachodnich, gdzie przez 9 tygodni bez przerwy wiał tylko wiatr zachodni, który dla tego wybrzeża jest wiatrem nieprzynoszącym bursztynu. To samo, to samo tam w okolicy Ustki. Od 10 grudnia, kiedy był ostatni sztorm, który coś dał, nie było nic. Właściwie do dziś. W zeszłym tygodniu jakieś drobne śmiecie przyszły, jeszcze mniej bursztynu. A mówię, w tej chwili nagrywamy to, żeby była jasność pod koniec marca. Więc tak. trzy miesiące bite na pusto. Nie? No jeszcze człowiek liczy, że tam do połowy kwietnia może coś, ale... To... No, każdy, każdy kolejny, dzisiaj też się zresztą spotkaliśmy, bo parę dni powiało z północy. Mhm. Liczyliśmy na to, że może tym razem. I nic. No. Czy nie no to, jest, to jest część tego sportu, jak y, z łowieniem ryb, tak? I tak. na ryby, nie wiadomo, że coś przyniesiesz. Dobrze, ale nie, jeszcze, jeszcze wracając, do... i trzeba dotrzeć po prostu do, 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 do tych i y, y, zamówić y, y, do swoich potrzeb, do swoich y, możliwości, do swoich planów. No, y, polecam nie zaczynać od najmocniejszych, mimo wszystko. Y, czyli ja proponuję dwie lampy, jedna taka słabsza, prawda, taka do przeglądania i tego do przejrzenia, a drugi już reflektor może być profesjonalny. Ja na plażę wybieram się zawsze z trzema latarkami, tego się już nauczyłem. Wszystkie tak naprawdę z tych latarek są zasilane akumulatorkami, to się nazywa 18600 czy tam jakoś 650. 18650 można je tam w granicach 10 zł kupić za sztukę. W, w sklepie i każdą z nich, każ, każda z tych latarek jest zasilana w ten sposób, więc zestaw dodatkowych takich baterii pozwala mi e, na świecenie całą noc, jakby mi się coś skończyło. E, w, tutaj rzadko spotykana sprawa, a wydaje mi się, że bardzo poręczna, to jest czołówkowa lampa ultrafioletowa, e, którą tak naprawdę najchętniej używam w tej chwili e, do przeglądania tego, co wyciągam na brzeg. Bo wtedy potrzebne mi są dwie ręce, znaczy dwoma rękoma po prostu szybciej wybieram mm. bursztyn niż jedną. 
I nie, nie martwię się, że w jednej ręce muszę trzymać latarkę. To jest to niewygodne no, po prostu. Ja pamiętam, w zębach trzymałem. No, ja też słyszałem, latarki, też słyszałem że właśnie się trzyma latarki w zębach. Można mieć na głowie i się nie przejmować. Albo smycz montuje do swojego mm-hmm. światła, to haczyk jakiś tam smycz, prawda, i to gdzieś tam już wisi. Albo kładę lampę na ziemi. Albo na ziemi, tak. I yy, ten, jeżeli jest torba do tego, do, bo jak jakieś torby czy plecaki, w których yy, mam, yy, noszę baterie przede wszystkim. No właśnie, bo Ty Piotrze masz ja mam baterię z, większą, masz tak? akumulator żelowy, mm. e, w związku z tym, że masz dużą latarkę, to te, te małe bateryjki w tej latarce starczyłyby może na pół godziny świecenia, tak? No tak, a ja mam 8 godzin światła. A Ty masz przynajmniej 8 godzin światła. Ja mam podwójne komplety baterii, 12 godzin na plaży, tylko że z, ze znacznie mniejszą ilością światła wytrzymuję, mm. tak? Mam zapasową akumulator jak sobą, jak, jak trzeba, prawda? Eee, czyli wbrew pozorom człowiek się musi nagi- nadźwigać, a tych akumulatorów ten, e, mam jakąś torbę taką skórzaną, którą e, przez ramionę nie do końca jest wygodna. Najwygodniejszy jednak był plecak, tak, tak. jak Wojtak. No. Dużo osób w plecaku takie właśnie akumulatory ze sobą dźwiga. No ja zdecydowałem się na razie na takie rozwiązanie. Większość osób mówi, że i tak się w końcu przerzucę na taki sprzęt yy, o większej mocy i i taki akumulator z tych, z tych, Wyjścia nie ma. Z tych baterii. Wyjścia nie ma. Na razie, na razie mi to wystarcza. Co będzie dalej, zobaczymy. Sądzę, że diody o tej mocy będą coraz mniejsze. Będzie ich więcej. Natomiast baterie będą coraz doskonalsze. Prawda? Jest ciągły, techniczny postęp w tym. No oczywiście. I e, e, ja pamiętam e, e, na początku te pierwsze ultrafiolety mocniejsze były zasilane e, e, takie patelnie, prawda? Były zasilane lampami, e, akumulatorami górniczymi. W takich torbach charakterystycznych tych górniczych i tego to e, gdzieś e, noszono to faktycznie miało wielkość patelni, przypominało kształtem ta lampa, taką cygańską patelnię. Efekt był fajny, prawda? No ale ta bateria górnicza starczała maksymalnie na godzinę, prawda? Do takiej baterii trzeba było ten, no, stąd Ci, co przemierzali, tacy tu wyśmienici, zresztą łowiący bursztyn, oni tu na motorkach jeździli po plaży, to tych akumulatorów miał kilka, prawda, na tym swoim motorze, komplet kaszorów, prawda, tam pięć, sześć różnych kaszorów, tą lampę, no to przy piechurach, tak jak my z Wojtkiem jesteśmy, nie, nie, to jest niemożliwe dźwiganie tego sprzętu. Ja się tym, też starzeję i mi jest coraz bardziej ciężko dźwigać, prawda? To tak Musimy czyli... zrobić krótką przerwę techniczną i zapraszamy za moment kawałek dalej. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już tak, są. Góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu i to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.